Hi dear students, welcome to IAC. I am Suresh Babu Bayar. Dear students, today we are discussing AP Constable Prelims Mock Test Number 25, Reasoning Ability. Problem number 53. What was the day of the week on 15th of September 1997? September 15th of 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 September 15th Days ki odd days can call Mundaga completed years this kuna first completed years in a day nineteen ninety six. I pin Mundu Vadi code shepherd and day nineteen hundred and plus ninety six years. Gar ask on top nineteen hundred code and three hundred and sixteen hundred ki zero was on the ma seventeen hundred ki five eighteen hundred ki three nineteen hundred ki one. 2000 ki 0 and so on. 5, 3, 1, 0. Probably 1 rasin in the 90 had a code in the one. 96 years ki orders count a shortcut in Japan. Motto number of years ki under the leap years is co. Nal rel in the nanal padhar, irvan algo. Kurite, vogati, padi, panandu by notar by yed. Edo katla. Edu, Yabi, Eden, Alabitumbi, Seshmentama, Okati, and a Tombe or Samachra Lundi, Vishmudin Alasinka, Okati. Press to the Samachra Panda or Tomba Yedula Manama, Idivaka Sadrana Samachramo. Sadrana Samachra Lo, Manaki, September Kalagan, from January, February, March, April, May, June, July, August, September. September मान कनगोना उसने पहले ही ना तारीख का बाटे पहले ही वेस्ट कुंटा माँ, so January month code दिस कुंटे three because it consists of thirty one days का बाटे, February month zero because it is a normal year आधो का साधारण समझ रहा हूँ, मतलब ये रवियम दिनों सुनता है, ये ना रवियम दिन पुत्र सेशम सुनना, March एक मोड़ April रेंडो May June July August मतलब और दिस ने cancel जैस कुन्ना माँ Mudu Aru Vokati cancel येरु, Mudu Aru Vokati येरु cancel. Rendu Nalgu Edu cancel. Edela Patnalgu Bote, Migle Session Vokati. Vokati Anaga, Somovaram, Monday. Answer is option one for the problem number fifty three. Fifty four. Study the following diagram and answer the questions. Maman Voka Venchitra, Evadan Zarutun, the Micromonkey. Voka Venchitra is the Naru. A Venchitra and someone in Chi on questions or the Naru. अरे क्वेश्चन है टेंटे इन दिलो ये वृत्तम अन्य द बर्ड्स नहीं ये वृत्तम अन्य द मैमल्स नहीं इधर एम्फीबियस नहीं इधर रेप्टाइल्स ने सोची सुनना था क्वेश्चन है टेंटे द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेप्टाइल्स टू टोटल नंबर ऑफ मैमल्स इज़ डैश अमार रेप्टाइल्स असल टोटल नंबर ऑफ रेप्टाइल्स � वंदा नोट आया भाई नोट डब्बे आये तो नोट आया डब्बे आये तो रेशियो डिग्री का तो माँ बाई इसको ना पढ़े इनके डांस ऑप्शन्स में बाई लोने आज चुके थे रेशियो व्यारी पढ़ लेते हो पर यो शेयर दारा मत्तम हो माँ मैमल्स अंडे इधर का इधर इधर मैमल्स दांत वो ना प्रति वक्त मैमल हैं माँ अभी बर्ड्स अपनी � so the total number of mammals and had and a motto raval sate that one at any raval sate mood on the loop now on the loop I don't look are on the loop are on the law by the hand so what is the ratio of the product and then so cancer she just got an emissary center I thought with my I the mood of the hand I really like why I do I look at the I do I really like the I don't know the hand तो मूड तो बहुत हूँ ना ये तो बहुत हूँ सो मुप्पा ये दिस तू 125 हूँ ना 123 सेकंड ऑप्शन हूँ दे आंसर इस बी फर्स्ट पार्ट नंबर 54 पर एंटर दो मत्तम सारी सुरुपाल संख्या को मानो शीरदाला मत्तम संख्या के मध्य का निष्पत्ति सारी सुरुपाल ने सारी सुरुपाल लोपन अवरता अन्य रावल मेर डायरेक्ट के सिंपल के स्टाइल के वंदे अस्तंत को दर्तो इन दिन के टेका सारी सुरुपाली वन प्रतिवक्ति सारी सुरुपमे सारी सुरुपालो मैमल्स सारी सुरुपालो मैमेल्स अंडर नो स्टाइलिश का ये डरना वांधों के दिस कुंटा लायती मोड़ने लिए नाल कुंडलो आईपॉड दन कुटे कहाँ था ये वन्नी गोड़ा मैमेल्स है 
అవి వేరే బర్డ్స్ అవన్నీ ఆంఫిబియన్స్ అవన్నీ సరీస రూపాలు ఏవైనా అవని అవన్నీ కూడా మ్యామిల్స్ కిందకే ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యామిల్స్ అంటే మొత్తం తీసుకోవాలి ఓన్లీ మ్యామిల్స్ అంటే మూడు వందలు ప్లస్ వంద తీసుకొని నాలుగు వందలు వేసేవాడిని ఓన్లీ అని లేదమ్మా మొత్తం చెప్తున్నాడు తర్వాత ఇదే క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్ ఇచ్చాడమ్మా సో ఫైన్ ద ఆర్డ్వైన్ అవుట్ ఉన్న వాటిలో తేడాగా ఉంది ఎవరు బర్డ్స్ అండ్ ఆంఫిబియన్స్ అమ్మ బర్డ్స్ ఆంఫిబియన్స్ ఇప్పుడు బర్డ్స్ భాగం ఇది ఆంఫిబియన్స్ భాగం ఇది రెండిట్లో ఉమ్మడిగా ఉపాధి ఉన్నాయి యానిమల్స్ మ్యామల్స్ రెప్టైల్స్ అమ్మ మ్యామల్స్ రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ మ్యామల్స్ ఇవి రెప్టైల్స్ ఉమ్మడికి ఒక యాభై ఐదు ఉన్నాయి బర్డ్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి రెప్టైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అసలు ఈ రెండు కాలంలో చూసామా జీరో ఒకట్లు మ్యామల్స్ ఆంఫిబియన్స్ ఆంఫిబియన్స్ మ్యామల్స్ రెండు ఉమ్మడిగా నూట పది ఉన్నాయి మిగతా వాటి అన్నిట్లో కామన్గా యానిమల్స్ ఉంటే దీంట్లో అసలు లేవు సో ఆన్సర్ ఈస్ టూ నెక్స్ట్ మా మనకి బ్లడ్ రిలేషన్స్ రక్త సంబంధాలు ఇస్తున్నారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ లుకింగ్ యాట్ ఏ పోర్ట్రేట్ హేమా సెట్ ఒక పోర్ట్రేట్ని చూపిస్తూ హేమా చెప్తున్నారు షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ వైఫ్స్ బ్రదర్ సో క్వశ్చన్ ఇన్వర్ట్ కామర్స్ దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుందామా షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ వైఫ్స్ బ్రదర్ హౌ ఈస్ అ గర్ల్ రిలేటెడ్ టు హేమాస్ మదర్స్ బ్రదర్ లుకింగ్ గేట్ అ పోర్ట్రేట్ హేమాస్ సెట్ ఒక ఫో పోర్ట్రేట్ చూసి హేమా చెప్తుంది షీ షీ అంటే ఆ ఫోటోలో ఉన్నది లేదా ఆ పోర్ట్రేట్లో ఉన్నది షీ ఈస్ ద డాటర్ తన ఎవరికి కూతురు ఆఫ్ ఎవరికి ద బ్రదర్ ఆఫ్ మై మై అంటే చెప్పింది ఎవరు అమ్మా హేమా హేమా దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయాలి మై ఫాదర్స్ వైఫ్ ఈజ్ మై మదర్ మై మదర్స్ బ్రదర్ మేనమామ అంకుల్ అంకుల్స్ బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో అంకుల్ మేనమామ మేనమామ కూతురు నాకు దాయాది సో నాకు అంటే హేమాకి క్వశ్చన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం హేమా హేమా దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా హేమాస్ ఫాదర్స్ వైఫ్ హేమాస్ మదర్ అండ్ దట్ వైఫ్స్ బ్రదర్ హేమాస్ అంకుల్ మై మ్యాటర్నల్ అంకుల్ దట్ అంకుల్స్ బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ అంకుల్ దట్ అంకుల్స్ డాటర్ ఈజ్ ద పర్సన్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఆర్ పోర్ట్రేట్ ఓకే షీ ఈస్ ద పర్సన్ ద పోర్ట్రేట్ హౌ ఈస్ ద గర్ల్ రిలేటెడ్ టు హేమాస్ మదర్స్ బ్రదర్ అయితే హేమా వాళ్ళ మదర్కి ఒక బ్రదర్ ఉన్నారు కదా ఆ బ్రదర్కి ఈ అమ్మాయి ఏమవుతారు రెండు అవుతారమ్మా రెండు రకాలు ఒకటి ఏ బ్రదర్ చెప్పట్లా గర్ల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ హేమాస్ మదర్స్ బ్రదర్ హేమా వాళ్ళ మదర్కి ఒక్కడే బ్రదర్ అనుకుంటే ఇతను కానీ ఇక్కడ ఇంకో బ్రదర్ ఇచ్చాడు ఇందాక కాబట్టి ఈ బ్రదర్కి ఈ అమ్మాయి ఏమైందంటే మై బ్రదర్స్ డాటర్ నీస్ సో ఇప్పుడు హేమా వాళ్ళ మదర్కి ఇంకో బ్రదర్గా ఉన్నాడు ఈ బ్రదర్కి ఈ అమ్మాయి ఏమైందంటే డాటర్ అవుతుంది సో ఏ బ్రదర్ గురించి అడుగుతున్నావు అంటే క్లారిటీ ఉండదు సో అయితే నాకు కూతురు అవుతా లేదా నీస్ అయితే మనకు రెండు కండిషన్స్ ఇచ్చాడమ్మా రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రెండు మరియు మూడు రెండు సెట్ అవుతాయి సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ మన వాళ్ళు నీస్ ఒకటే ఇచ్చారు తప్పమ్మా ఎందుకంటే బ్రదర్ అన్నాడు ఏ బ్రదర్ చెప్పట్లా వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ బ్రదర్ అంటే సొంతగా అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న కూడా అవ్వచ్చు కదా దాని ప్రకారం డాటర్ కూడా వస్తుంది వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్ అమ్మా ఫర్ ద ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఐదర్ డాటర్ ఆర్ నీస్ రెండింటిలో ఏదన్నా ఒకటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ మారుద్దాం సో ఐదర్ నీస్ ఆర్ డాటర్ వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్ ఆన్సర్ అప్పుడు ఫోర్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇదే క్వశ్చన్ తెలుగులో మార్కుందమ్మా హేమ ఒక చిత్రాన్ని చూపిస్తూ ఇలా అన్నారు ఆమె నా నాన్నగారి భార్యకి సోదరుడి యొక్క సోదరుని కుమార్తె నా హేమ తల్లి గారి సోదరుడికి ఆ అమ్మాయి ఏమవుతారు అమ్మ ఆమె అంటే ఫోటోల వ్యక్తి ఒక చిత్రాన్ని చూపిస్తూ చెప్తున్నారు ఆ చిత్రం ఉన్నది ఒక లేడీ నా నా అంటూ చెప్పిన ఎవరు హేమ సో మనం క్వశ్చన్ హేమ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి నా నాన్న నాన్నగారి భార్య నా తల్లి నా తల్లి గారి సోదరుడు ఆ సోదరుడికి ఇంకో సోదరుడు ఉన్నాడు 
ఆ సోదరుడికి కుమార్తెయే ఆ చిత్రపటంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయితే హేమ తల్లిగారి సోదరుడికి హేమ తల్లిగారి ఈవిడ ఆవిడికి సోదరుడు అంటే ఇతను సోదరుడే ఈవిడ ఇతను సోదరుడే ఏ సోదరుడు గురించి అడుగుతున్నాం హేమ గారి తల్లి గారి సోదరుడికి అమ్మాయి ఏమవుతుంది ఈమెకి ఇతను సోదరుడే ఇతను సోదరుడే ఇతనికైతే నా సోదరునికి కుమార్తె నాకు మేనకోడలు నువ్వు తెలుగులో చెప్పినట్టు ఆవిడ నా కూతురే కదా అనకూడదు మా ఇక్కడ నీ సొంత కూతురే నీ కూతురు నీ అన్న కూతురు నీ కూతురు కాదు అబ్బాయిలు మీ అన్న కూతురు నీ కూతురు కాదు మేనకోడలు అని చెప్పాలి ఎగ్జామ్లో సో హేమ వాళ్ళ సోదరుడు ఇతను అవ్వచ్చు ఇతను అవ్వచ్చు ఇతనికైతే ఈ అమ్మాయి ఏమైతుంది కూతురు అవుతుంది ఈ కేసు ప్రకారం అయితే మేనకోడలు ఈ కేసు ప్రకారం అయితే కూతురు రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూతురు ఆన్సర్ ఇచ్చాడు మేనకోడలు కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు నేను దీన్ని మారుస్తున్నానమ్మా సో మేనకోడలు లేదా కూతురు సో రెండు నిజాలు ఇక్కడ ఎందుకంటే హేమ తల్లి గారి సోదరుడు అన్నాడు ఏ సోదరుడు చెప్పట్లా చెప్పలేదు కాబట్టి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింటింగ్ టు ఏ జెంటిల్ మ్యాన్ దీపక్ సైడ్ ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తూ దీపక్ చెప్తున్నాడు హీ ఈస్ ద ఓన్లీ బ్రదర్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై డాడర్స్ ఫాదర్ హీస్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అలా స్టార్ట్ చేయాలి చూద్దాం హీస్ ఓన్లీ బ్రదర్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై డాటర్స్ father point to gentleman deepak said he is he is not a gentleman that man only brother is the father of of what my mind chapne or ikkada deepak deepak's daughter's father deepak wala kootra wala father deepak hai aa father ki father ante deepak wala father that deepak's father is the only brother of the man that means that man is deepak father's brother his uncle how is the gentleman related to deepak deepak athane avutante uncle avutadu pattern uncle answer is 4 nee kosa bomb esta mai degam start cheyadam mai antu cheptundi evaramma ikkada deepak deepak is a male person the name itself indicates a male deepak's daughter father is again deepak that father's father is deepak's father and that father is nothing but a man's a gentleman's only brother so he is the man or gentleman whatever it is a question how is the gentleman related to deepak deepak athane avutadu my father's brother is my maternal sorry paternal uncle and my answer is option 4 for the problem number 57 oka pedda manishini chupisthu deepak ela cheptunnadu oka pedda ani chupisthu cheptunnadu ayina evaro telusa ayina యొక్క ఏకైక సోదరుడు నా కూతురు యొక్క తండ్రికి తండ్రి అతని యొక్క ఏకైక సోదరుడు ఎవరో కాదు నా కూతురు యొక్క దీపక నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా నా కూతురు కదమ్మా నా కూతురు యొక్క తండ్రి నేనే ఆ తండ్రికి తండ్రి నా తండ్రి సో నా తండ్రి ఎవరు ఆయనకు గల ఏకైక సోదరుడు సో ఆయన అంటే ఎవరు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి సో అతనికి అని అడిగాడు హీజ్ ఎ మెయిల్ పర్సన్ అబ్బాయి సో ఆ పెద్ద మనిషి దీపక్ ఏమవుతాడు నా తండ్రి గారి సోదరుడు బాబాయి లేదా పెద్దనాన్న ఆన్సర్ ఈస్ ఓ నష్మా ఫైన్ దౌట్ వి నాట్ భిన్నంగా ఉన్నదాన్ని గుర్తించాలి ఒక్కసారి స్థానంలో తీసుకుందమ్మా ఎల్ అంటే పన్నెండు ఇది ఆరు ఇది ఇరవై ఆరు లేదా జీరో రెండింటి లేదా పెట్టుకున్నా పర్లేదమ్మా ఎందుకంటే జెడ్ అంటే జీరో కూడా భావించవచ్చు పన్నెండుకి ఇరవై ఆరు సారీ ఆరు తీసేస్తే ఆరు ఆరు నుంచి ఆరు తీస్తే సున్నా ఎస్ అంటే పంతొమ్మిది ఎం అంటే పదమూడు జి అంటే ఏడు దీంట్లో నుంచి ఆరు తీస్తే పదమూడుకి ఆరు తీస్తే ఏడు సరిపోతుంది పి అంటే పదహారు జి అంటే పది సి అంటే మూడు సో ఆరు తీసాడు ఏడు తీసాడు తేడా ఉంది ఈడే కదా చూద్దాం ఒకసారి ఇరవై నాలుగు పద్దెనిమిది పన్నెండు ఆరు సప్రాక్ట్ చేశాడు ఆరు తీసాడు సో అన్నీ సరిపోతున్నాయి డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఒక సిక్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది ఒక సెకండ్ ఆప్షన్ తప్ప కంప్లీట్ గా ఆయన వచ్చి మా తొమ్మిది యాభై రెండు అయిందమ్మా అయితే పన్నెండు ఏమవుతుంది అన్నాడు తొమ్మిది ఆరులు యాభై నాలుగు మైనస్ రెండు పన్నెండు ఆరుల డెబ్బై రెండులో నుంచి రెండు తీసే డెబ్బై సరిపోతుందా ఎస్ ఫోర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ 
60. Ma, three positions of a cube are given. Ka, ganam yaka mood chitral parasitthilu yuvabadai anta. Which number will come on two faces marked A and B in the fifth position, fourth position. Ikkada A mariyu B sthanar lo unde vayavaru chappal anta. Amma, din koncham eliga saachyali. Manam class lo chappuntam dice lo. Two dice is common element single. For example, this is 2, 5, 2, 5, 2 common. That is why we have 4 and 6 and opposite. In these two dice, we have common. 2 and number one common. We have to say 2 and 2. In clockwise direction, after 2, 5, 6. In clockwise direction, after 2, it is uh, 1, comma 4. So, who is opposite to 6? 4. Who is opposite to 1? 5. And the rest, 3, is opposite to 2. 6 ke 4 untundi, 5 ke 1 untundi, and 2 ke 3 untundi. These are opposite numbers. Chal, I don't know what to do. This is choose the common ga rendu nalu undi, and the common is out here. Okay, renda. See, rendu nalu, rendu nalu kakunda. So, if you have opposite, opposites can never be adjacent. Opposite is not a good thing. Rule is not a good thing. Three front view is not a good thing. Three front Two अच्छे chance ले दो। अलगे three a बील के neighbour का बटी two का नहीं three का ना राखोड दो। माना कि यक्कर two का नहीं पिस्ते। इन्दर के three के दूर का two उन्तु निकाबे टी a बी plus लो two लो राहु, two लो राहु, two लो राहु। मेरे पे इन्दर six का मार five। That's it। I can answer C। नाकु mood अन्दर मुंडु नमा। Render the Kachanga, mood Keturuka, Rendundal Kapati, render the Kachanga backside of three Mundal Tapa, and the AB plus of a chance a little. So, if AB plus of a chance our Kundi, two three Kapa and a mill point at twenty one or five six in all it lone only. So, five comma six only. They both are adjacent out there. Okay, and they can take a two on the two on the two on the three Keturuka on the two three packet house to the Radu Rakordo. Answer is C. Problem number six zero. Next one. The following figure triangle rectangle represents a fan. Now, man, ki rectangle ani the fan is which is done. Ita rectangle ani kada. Iti fan is which is done. And the triangle represents a plastic. Triangle ani the. Plastic represents the circle represents steel. Circle and the steel represents the rhombus represents money. Rhombus and the money is which is the which set of letters represents money that are neither fan nor plastic. Ama I double gaul. Yellant the gaul and a fan of good plastic of good. Fan of good the gaul. Fan is the shadow. Fan of the. Fan Matani Lepesa Fan of the I like a plastic or the plastic triangle on a part Matam or plastic cavity plastic Makutu. Close this. Tipna Gorgali, money gali. A money should is on the money. Not a fan in this sun, plastic with this sun. Mill pen the room, J comma ye. So answer J and ye. If you have a chance to get 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 to only is the right answer for the problem number 61. What do you want to do? Chitra no dirga chata samane de fan ni, tribuja mane de plastic no vrutamu, 
ఉగ్గును సూచిస్తుంది మరియు రాంబస్ డబ్బును సూచిస్తుంది ఫ్యాన్ లేదా ప్లాస్టిక్ కాకుండా ఉండే డబ్బును సూచించే ఫ్యాన్ ఉండకూడదు ప్లాస్టిక్ కాకుండా ఉండే డబ్బు జే మరియు ఏ ఇద్దరు వస్తారు ఆన్సర్ ఇస్ టూ నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ టూ సెవెన్ పర్సన్స్ ఉన్నారంట ఏ టు జే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెయిట్స్ ఏడుగురు కూడా ఏడు వేరు వేరు బరువుల్లో ఉన్నారంట హెచ్ ఈజ్ అ హెవియర్ దాన్ డి మా హెచ్ అయిన వాడు హెవియర్ ఎవరికన్నా కూడా డి కన్నా కూడా హూ అని కాదు బి ఈజ్ అ హెవియర్ దాన్ ఏ బి హెవియర్ ఎవరికన్నా ఏ తర్వాత హూ అనే పదం దాని ముందున ఏ గురించి ఏ ఈజ్ జస్ట్ లైటర్ దాన్ డి ఏ జస్ట్ లైటర్ దాన్ డి డి కన్నా కొంచెం మాత్రం జస్ట్ లైటర్ అన్నాడు కదా లైటర్ అన్నాడు కదమ్మా సో విని వెంటనే ఉండాలని అడుగుతాం ఎఫ్ లైటర్ దాన్ జి మా ఎఫ్ లైటర్ దాన్ జి అన్నాడు జి కన్నా ఎఫ్ లైటర్ ఇద్దరు మధ్యలో వేరే వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు కూడా జస్ట్ లైటర్ అంటే మాత్రం జస్ట్ వెంటనే తీసుకోవాలి ఓన్లీ ఎఫ్ అండ్ జి ఆర్ లైటర్ దాన్ ఈ అమ్మ ఓన్లీ అనే పదం ఉన్నాడు అమ్మా ఓన్లీ ఎఫ్ అండ్ జి ఆర్ లైటర్ దాన్ ఈ ఈ కన్నా లైటర్గా ఉన్నది ఇద్దరే అంటే మొత్తం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడుగురు ఉన్నారు కదమ్మా సో ఓన్లీ అనే పదం పడింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఓకే సో ఈ కన్నా లైటర్గా ఎవరు ఉండాలి ఇద్దరే ఉండాలి ఎవరు ఓన్లీ ఎఫ్ ఎన్జి సో ఎఫ్ ఎన్జి జి కన్నా ఎఫ్ లైటర్ కాబట్టి ఇక్కడ జి ఉంటే ఇక్కడ ఎఫ్ రావాలి ఓకే తర్వాత మా హూ ఈస్ ద హెవియెస్ట్ పర్సన్ అమౌంట్ దెమ్ సో ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఇది అయిపోయింది కదా బి కన్నా ఏ ఏ కన్నా డి డి కన్నా హెచ్ అమ్మా ఏ కన్నా వెయిటెస్ట్ పర్సన్స్ ముగ్గురు ఉన్నారమ్మా కాబట్టి ఇక్కడైతే ఏ వస్తుంది ఏ కన్నా డి వెంటనే ఉండాలి డి డి కన్నా హెచ్ బి ఏ అలెందుకు ఉండాలి సో జస్ట్ ఎబవ్ కాబట్టి ఇది డి ఇది ఈ జిఎఫ్లు ఇక్కడ ఉంటాయమ్మా ఇక్కడ హెచ్ ఎందుకు పెట్టకూడదు ఇక్కడ బి ఎందుకు పెట్టకూడదు ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ సో ఇప్పుడు నాకు హూ ఈజ్ ద హెవియెస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐదర్ బి ఆర్ హెచ్ ఖచ్చితంగా బి అని చెప్పలేవు హెచ్ అని కూడా చెప్పలేము ఇట్ హ్యావ్ పాసిబిలిటీస్ సో ఆన్సర్ ఈస్ కాన్జిట్ టు మైండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ టూ ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన డేటా ఎవరిలో మన దగ్గర అక్కడ ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారమ్మా ఏ టు జి వేరు వేరు బరువులను కలిగి ఉన్నారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అందరికన్నా బరువు కలిగిన వ్యక్తి ఎడమ వైపు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అందరికన్నా తేలికన్న వ్యక్తి కూడా వైపు ఉన్నాడు అనుకుంటే డి కంటే హెచ్ బరువుగా ఉంటారు డి కన్నా హెచ్ బరువుగా ఉంటారు ఎంత బరువు చెప్పట్లా డి కంటే కొంచెం తేలికైన ఏ కంటే డి కన్నా కొంచెం తేలికైన ఏ అంటే కొంచెం అంటే వెంటనే ఉండాలి అని అర్థం ఏ కంటే బి బరువుగా ఉంటారు డి కన్నా కొంచెం తేలికైన ఏ కన్నా కూడా బి బరువుగా ఉంటారు ఏ కన్నా బి బరువు ఎంత బరువు తెలియదు జి కంటే ఎఫ్ తేలికైన వారు అమ్మ జి కన్నా ఎఫ్ తేలిక ఎంత తేలికో తెలియదు వారిద్దరి మధ్యలో ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఎవరు లేకుండా ఉండొచ్చు ఎఫ్ మరియు జీలు మాత్రమే ఈ కన్నా తేలికైన వారు ఈ కన్నా తేలికైన వారు తనకు గుడి ప్రక్కన ఉన్నవారు ఇద్దరే ఎఫ్ మరియు జి మాత్రమే జి కన్నా ఎఫ్ తేలికైన వారు కాబట్టి ఇక్కడ జి ఉంటే ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చేస్తారు ఇక్కడ కండిషన్ తీసుకుంటే ఏ కన్నా బరువైన వ్యక్తులు బిడిహెచ్ ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ఏ ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ మాత్రమే వస్తుంది ఏ కన్నా కొంచెం బరువెక్కమైన వారు డి బి ఏ కన్నా బి బరువు అన్నారు ఎంత బరువు చెప్పట్లేదు సో బి ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయమ్మా సో ఇక్కడ ఎఫ్ జి ఈ ఏ డి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది హెచ్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే డి కన్నా హెచ్ బరువు ఎంత బరువు తెలియదు కదా సో వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్ అయితే క్వశ్చన్ అత్యంత బరువైన వ్యక్తి హెచ్ లేదా బి ఎవరైనా అవ్వచ్చు సమాధానం చెప్పగలవా అంటే చెప్పలేము ఆన్సర్ కాండిడేట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మా ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఫేవర్ ఫేవర్ని ఇలా రాస్తున్నాడు ఎల్ జెడ్ పి ఎల్ ఏ ఐగా రాశాడంట అయితే ప్లాంట్ ప్లానెట్ని ఏ విధంగా రాస్తావు అని అంటున్నాడమ్మా సో ముందుగా మనం ఆపోజిట్ పేడ్సా ఏ యూ ఫుల్ లేదు కదా టేక్ ద ప్లేస్ వ్యాల్యూస్ ఆరు ఒకటి ఇరవై రెండు పదిహేను ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది తొమ్మిది ఒకటి పన్నెండు పదహారు ఇరవై ఆరు పన్నెండు 
పదహారు పన్నెండు ఒకటి పద్నాలుగు ఐదు ఇరవై మా ఏ టు జెడ్ ఆపోజిట్ పేట్స్ ఎల్వోలో ఆపోజిట్ పేట్స్ ఐఆర్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆపోజిట్ పేట్స్ ఆల్ రైట్స్ ఆర్ ఆపోజిట్స్ అమ్మా ఇక్కడ ఓవెల్స్ కాదమ్మా ఎందుకంటే ఏఈ ఐఓయూలో ఇది ఆర్ అనేది ఓవెల్ కాదు కదా ఇది తీసుకోకూడదు ఏవో ఏ తీసుకోవాలి ఆరు పన్నెండు అయింది ప్లస్ ఆరు ఇరవై రెండు పదహారు అయింది మైనస్ ఆరు ఇరవై మా మనకి ఏని మొదటిసారి ఒకటి రెండోసారి ఒకటి ప్లస్ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడుగా భావించవచ్చు ఇరవై ఒకటి ప్లస్ ఆరు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆల్టర్నేటివ్గా ప్లస్ సిక్స్ ఆపోజిట్ పేరు మైనస్ సిక్స్ ఆపోజిట్ పేరు ప్లస్ సిక్స్ ఆపోజిట్ పేరు రాసుకుంటున్నాడు అమ్మా మనం కూడా ప్లస్ సిక్స్ ఆపోజిట్ పేట్స్ ఎల్బోలో మైనస్ సిక్స్ ఆపోజిట్ పేట్స్ ఎంఎన్ బ్యాన్ ఇది మళ్ళీ ప్లస్ సిక్స్ ఇది ఆపోజిట్ పేట్స్ జీటీ ఫైవ్కి సిక్స్ పదకొండుకి ఇరవై ఏడులో నుంచి ఆరు తీస్తే ఇరవై ఒకటి యు పదహారు కారు కలిపితే ఇరవై రెండు పి అంటే పిఓయుఎంకేజి అని మన ఆన్సర్ ఉండాలి విఓయుఎంకేజి విఓయుఎంకేజి సెట్ ఆన్సర్ ఇస్ వన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్ సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ప్రిసైజ్ దాన్ని మనం ఎఫ్యుఎల్సిబిపిఓగా రాసామంట అయితే మాన్సూన్ ఊహావు మాన్సూన్ గుడ్ బీడ్ సో టెక్ దీస్ ఫ్యామిలీస్ సేమ్ నడుస్తా అంటే కాదు ఆపోజిట్ పై పీక్ హే పవన్ కళ్యాణ్ లేదు కదా సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్ మా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ టూ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ త్రీ త్రీగానే ఉందా ఇది సేమ్ యాజ్ ఈజీగా ఉందమ్మా ఇదేమో ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఓహో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మైనస్లు సెకండ్ హాఫ్ అంతా ప్లస్లు వన్ టూ త్రీ త్రీ టూ వన్ అమ్మా మిడిల్ దాని మాత్రం యాజ్ ఈజ్గా అలాగే ఉంచుతున్నాడు అమ్మా సో థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ సో మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ కదా సో చూడుమా ఇది ఆ చివరికి పడేసాడు కదా పదిహేను ప్లస్ ఒకటి పద్నాలుగు ప్లస్ ఒకటి పదిహేను అక్షరం ఓ పదిహేను రెండు కలిపితే పదిహేడవ అక్షరం క్యూ పదిహేనుకి మూడు కలిపితే పద్దెనిమిది అక్షరం ఆర్ సింగిల్ లెటర్ మిడిల్ ఏసీ అలాగే ఉంచాడు కదమ్మా సో పదమూడుకి మూడు తీసివేస్తే వస్తుంది పదకొండవ అక్షరం కె పదిహేను నుంచి రెండు తీసేస్తే పదమూడవ అక్షరం ఎమ్ పంతమూడు నుంచి ఒకటి తీసేస్తే పన్నెండవ అక్షరం ఎల్ సో మనకి ఓ క్యూ ఆర్ ఎస్ కే ఎం ఎల్ సో ఓ క్యూ ఆర్ ఎస్ కే ఎం ఎల్ ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఇచ్చినటువంటి బొమ్మలో మొత్తం ఉన్నటువంటి ట్రాంగిల్స్ లెక్కెట్టమన్నాడమ్మా సో మనం క్లాస్లో చెప్పుకుంటామమ్మా ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి బొమ్మ వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న ట్రాంగిల్స్ లెక్కెడితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తాను షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్గా మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి పది అని చెప్పుకుంటాం అది ఎలా వస్తుంది ఇంటిమీడియట్గా నాలుగు వచ్చాయి కదా ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పెద్దది ఒకటి పది అంటే రెండు రెండు కాంబినేషన్ ఉంటాయి ఒక కాంబినేషన్ ఉంటాయి మూడు కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి నాలుగు కాంబినేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇది గజిబిజిగా ఉంది కాబట్టి నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్త చూద్దామ్మా ముందుగా ఇండిపెండెంట్గా సింగిల్ ఉండే ట్రాంగిల్ చూద్దామ్మా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అవి ట్రాంగిల్స్ ఉంటేనే రాస్తా ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంతే అవి మాత్రమే ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ ట్రాంగిల్స్ వన్ ఎస్ వన్ ఎస్ అంటే సింగిల్ ట్రాంగిల్స్ వన్ టెన్ ఉన్నాయి తర్వాత టూ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఇవి ట్రాంగిల్స్ కాకపోవచ్చు కానీ ఆ స్థలాల ద్వారా మనకు ఒక ట్రాంగిల్స్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి మిగిలిన వాటికి ఏబిసిలు రాస్తున్నానమ్మా ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ టూ తీసుకుందమ్మా వన్ టూ టూ త్రీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ వన్ త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్ 
ఓన్లీ టూ టూ కాంబినేషన్స్ మాత్రమే తీస్తున్నా తొమ్మిది పది ఇదనమాట తర్వాత ఒకటి పది ఒకటి పది కాంబినేషన్లో ఓన్లీ టూ టూ కాంబినేషన్ తీస్తున్నా ఏ టూ ఏ టూ కాంబినేషన్ ఏ టెన్ కాంబినేషన్ నైన్ ఎయిట్ కాంబినేషన్ నైన్ ఎయిట్ కాంబినేషన్ అలాగే ఇక్కడ చూడమ్మా త్రీ బి కాంబినేషన్ ఫోర్ ఫైవ్ కాంబినేషన్ సిక్స్ సెవెన్ కాంబినేషన్ తర్వాత బి ఫైవ్ కాంబినేషన్ బి ఫైవ్ కాంబినేషన్ తర్వాత ఓన్లీ టూ కాంబినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ సిక్స్ వచ్చినాయమ్మా ఫైవ్ సిక్స్ రాసానా ఇది బి ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ రాలేదు కదా ఫైవ్ సిక్స్ కాంబినేషన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు ఇంకేమన్నా ఓన్లీ టూ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయా పదమూడు పదమూడు ఈసారి కాంబినేషన్ ఆఫ్ త్రీ తీసుకుందమ్మా త్రీ త్రీ కాంబినేషన్ నైన్ టెన్ వన్ నైన్ టెన్ వన్ ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద ట్రయాంగిల్ మా తర్వాత వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ కాంబినేషన్ ఒకటి టూ త్రీ ఫోర్ కాంబినేషన్ ఒకటి టూ త్రీ ఫోర్ కాంబినేషన్ తర్వాత చూడమ్మా టూ ఏ ఎయిట్ టూ ఏ ఎయిట్ తర్వాత త్రీ బి సెవెన్ త్రీ బి సెవెన్ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కాంబినేషన్ ఓన్లీ త్రీ కాంబినేషన్ చూడు ఇంకా ఏమన్నాయా ఓన్లీ త్రీ కాంబినేషన్స్ ఇంకేం లేవు కదా ఓకే ఎన్ని వచ్చాయి ఒకటి రెండు ఆరు వచ్చాయి త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే త్రీ త్రీ ప్లేసెస్ని కలపడం వల్ల ఫామ్ అయ్యేవమ్మా ఈసారి ఫోర్ కాంబినేషన్ చూద్దాం అంటే నాలుగు నాలుగు కాంబినేషన్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లేసెస్ని కలపడం ద్వారా లైక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత ఇది చూడమ్మా ఫైవ్ ఏబీ టెన్ ఇది ఫోర్ కాంబినేషన్ అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయి చూడు ఫోర్ ఫోర్ కాంబినేషన్స్ రెండు అయినా ఉంది అంతే రెండు రెండు కాంబినేషన్స్లో అది ఒకటి ఉంది అంతే ఇంకా ఉన్నాయా లేదు రెండు ఈసారి అతి పెద్దది ఒకటి ఉంది చూడు ఇక్కడ భారీగా పెద్ద ట్రాంగిల్ ఒకటి ఉంది ఎన్ని చేయదాకా అది సిక్స్ కాంబినేషన్స్లో ఉంది సిక్స్ కాంబినేషన్స్లో ఉంది అది ఏంటి రాదంటే రెండు మూడు ఏబి ఎయిట్ సెవెన్ ఒకటి ఒకటి అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఎనభై ఏడు ముప్పై రెండు సో టోటల్ థర్టీ టూ ఉన్నాయమ్మా మనకి ఆప్షన్స్లో అసలు థర్టీ టూ అనే ఇవ్వలేదు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్ థర్టీ టూ లేదు సో క్వశ్చన్లో ఆప్షన్ తప్పు ఇచ్చారమ్మా మనకి లెక్కేస్తే థర్టీ టూ వస్తాయి మొత్తం కూడా సో మనకైతే ఆప్షన్ లేదు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు త్రీ ఇచ్చారా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇచ్చారు సో ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఫోర్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఎయిట్ తీసేసేసి ప్లస్లో థర్టీ టూ రాసుకున్నామా థర్టీ టూ మనకు ఖచ్చితంగా మొత్తం ఇచ్చిన ఎవ్రీథింగ్ లెక్కెట్ కోల్సిందే సో ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిది కన్నా పెద్దది ఎవరు లేదా అంటే ఇరవై తొమ్మిది కూడా ఉంది దగ్గర దగ్గరికి పెట్టడానికి కూడా నాకు కుదరదు ఇక్కడ సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ ఆప్షన్ లేదమ్మా సో మనకి ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది అవి నువ్వు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తేనే అది కరెక్ట్గా వస్తుంది సిక్స్టీ సిక్స్ చూద్దాం మనకి మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ స్థానంలో ఏమొస్తుందో నువ్వు చెప్పాలి అమ్మా సంఖ్యలు కనిపిస్తున్నాయా ఇది ముప్పై తొమ్మిది ఇది ముప్పై మూడు కదా ముప్పై తొమ్మిది ప్లస్ ముప్పై మూడు ఎంతమ్మా పన్నెండు ఒకటి ఏడు డెబ్బై రెండు నా తొమ్మిది కావాలి కదా ఏడు ప్లస్ రెండు తొమ్మిది ఈ రెండు చూడు నలభై ఐదు ప్లస్ ఇరవై ఏడు పన్నెండు ఒకటి ఏడు డెబ్బై రెండు ఏడు ప్లస్ రెండు తొమ్మిదేగా ఈ రెండు చూడమ్మా 
నలభై మూడు ఇరవై తొమ్మిది పన్నెండు ఒకటి డెబ్బై రెండు ఏడు ప్లస్ రెండు తొమ్మిది సెట్టా సేమ్ లాజ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇరవై తొమ్మిది నలభై నాలుగు ఇరవై తొమ్మిది ప్లస్ నలభై నాలుగు పదమూడు ఒకటి ఆరు ఏడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడులో ఏడు ప్లస్ మూడు అంత పది ఇక్కడ రెండు నెంబర్స్ తీసుకుంటే నలభై మూడు ప్లస్ ముప్పై డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడులో ఏడు ప్లస్ మూడు పది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నలభై రెండు ముప్పై ఒకటి తీసుకోమా నలభై రెండు ముప్పై ఒకటి కలిపితే డెబ్బై మూడు అగైన్ ఏడు ప్లస్ మూడు పది సో అలాగే సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ వాడుకుంటామా యాభై తొమ్మిది ఇరవైకి పదహారు వస్తారా అదో చూడాలా ఖచ్చితంగా చెక్ చేస్తుంది అది ఈక్వల్ టు డెబ్బై తొమ్మిది ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది అంత పదహారు సెట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముప్పై తొమ్మిది నలభై చూద్దాం ముప్పై తొమ్మిది నలభై కొడితే డెబ్బై తొమ్మిది ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది అంత పదహారు సెట్ జస్ట్ లైక్ దాట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ సంఖ్యని మనం కలపడం ద్వారా మనకు పదహారు రావాలి ఇప్పుడు నువ్వు డెబ్బై తొమ్మిది రావాలి ఎందుకంటే అన్ని ఇటు డెబ్బై తొమ్మిది చూడమా డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది ఇక్కడ కూడా డెబ్బై తొమ్మిది రావాలి నీకు సో డెబ్బై తొమ్మిది వస్తుంది అమ్మా అప్పుడే కదా ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది కొడితే పదహారు వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్కి పది కలిపితే డెబ్బై తొమ్మిది రావాలి అంటే ఎక్స్ స్థానంలో ఏమి ఉండాలి అరవై తొమ్మిది ఉండాలి సో అరవై తొమ్మిది ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఇన్ ఎస్ ఎస్మా సిక్స్టీ సెవెన్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు మనకి ఏ అండ్ బి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సేమ్ పాయింట్ ఏ బి అనే ఇద్దరు ఉన్నారు మా వారిద్దరు కూడా ఒకటే ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఏ సైకిల్స్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఇద్దరు కూడా ఒకటే ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు ఏ అయిన వారు సౌత్కి వెళ్ళారు ఎయిట్ దెన్ టర్న్స్ టు హర్ రైట్ అమ్మ సౌత్కి రైట్ అంటే వెస్ట్ అండ్ సైకిల్స్ ఫర్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ వెళ్ళారు ఎవరు వెళ్ళింది ఏ బి సైకిల్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ నార్త్ వీరు నార్త్కి వెళ్ళారు బి ఎంత వెళ్ళారంటే త్రీ నార్త్కి అండ్ దెన్ టర్న్స్ టు వెస్ట్ ఫర్ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్ టర్న్కి వెళ్ళారు ఫైవ్ బి దెన్ టర్న్స్ టు హర్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నారు అండ్ సైకిల్స్ ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే సౌత్కి ఎంత వచ్చారంటే ఫోర్ ఇది త్రీ కదా మనకి ఫోర్ కావాలంటే కొంచెం కిందకి రావాలి సో ఇక్కడికి వచ్చి అయిపోయారు వేర్ బి ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ నావ్ సో ఇక్కడ బి ఉన్నారు కదమ్మా ఇక్కడ మనకి ఏ ఉన్నారు సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఏ నుంచి బి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు నార్త్ వైపు ఉన్నారు ఆ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా టోటల్ ఇది ఎయిట్లో ఇది త్రీ ఇది ఎక్స్ట్రాగా వన్ అనుకుంటే ఆ వన్ కిందకు వచ్చింది కాబట్టి ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ మీటర్సా కిలోమీటర్సా కిలోమీటర్స్ అంటే నార్త్ వైపు సెవెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నారు బి విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ సో సెవెన్ కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఆన్సర్ ఈస్ వన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏ మరియు బిలు ఒకే బిందువు నుండి ప్రారంభమవుతారు వీరిరువురు కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ ఏ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దక్షిణమున ప్రయాణించిన తరువాత అంటే ఏ అయిన వారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దక్షిణం ప్రయాణించిన తర్వాత ఆమె కుడివైపునకు ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తారు దక్షిణమునకు కుడివైపు అంటే పడమర దిశ ఎంత వచ్చారంటే ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తారు బి మూడు కిలోమీటర్ల ఉత్తరం వైపు ప్రయాణించి అంటే ఇదే పాయింట్ నుంచి ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒకటే ప్రాంతం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు ఉత్తరమునకు మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన పిదప అమ్మ ఇక్కడైతే మనకి ఏ ఉన్నారమ్మా బి అనే వారు ఉత్తరానికి మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆ తర్వాత పడమర వైపునకు తిరిగి ఐదు కిలోమీటర్లు పడమర దిశకు ఐదు కిలోమీటర్లు సేమ్ ఐదే ఐదు ప్రయాణించి ఆ తర్వాత ఆమె ఎడమనకు తిరిగి పడమరకు ఎడమ అంటే దక్షిణ దిశ నాలుగు కిలోమీటర్ ప్రయాణించింది ఇది మూడు కాబట్టి మనకి నాలుగు అంటే కొంచెం ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉండాలి సో ఇక్కడికి వచ్చి అయిపోయారు ఇక్కడ బి ఇది వన్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకో నాలుగు కదా అది మూడు ఇదేమో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది అయితే ఇప్పుడు బి ఎక్కడికి వచ్చి అయిపోయారు ఏకి సంబంధించి ఇప్పుడు బి ఎక్కడ ఉన్నారు ఏకి సంబంధించి బి ఉత్తర దిశలో ఉన్నారు మరి దూరం తీసుకుంటే ఇది మొత్తం ఎనిమిదిలో ఒకటి వెనక్కి వచ్చేసారు కాబట్టి మిగిలినటువంటి లెంత్ ఎంత అంటే ఏడు కిలోమీటర్లు సో ఉత్తరం వైపు ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో బి అనే వారు ఉన్నారు ఏ నుంచి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ ఏ బాయ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ అండ్ వాక్ స్ట్రేట్ ఫర్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఫేసింగ్ ద సన్ సన్ అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చెప్పట్లా 
మార్నింగ్ సన్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటారు ఈవినింగ్ అయితే వెస్ట్ వైపు ఉంటారు దెన్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ అండ్ వాక్ ఫర్ త్రీ కిలోమీటర్ దెన్ టర్న్స్ టు రైట్ ఫర్ ఓకే టూ కిలోమీటర్ దెన్ టర్న్స్ టు లెఫ్ట్ అండ్ టర్న్స్ టు ఓకే క్వశ్చన్ చెట్టు చెప్పి ఏమైనా చూద్దాం హౌ ఫార్ ఈసీ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ అమ్మ వాడు డైరెక్షన్ నుంచి అడితే అడగట్లా డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి మనకి స్టార్టింగ్ ఈస్ట్ ఆ వెస్ట్ అనేది నాకు అనవసరం ఎందుకంటే వాడు కేవలం లెంత్లు మాత్రం అడుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు అది మార్నింగ్ ఎందుకంటే నార్మల్గా డిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే అది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అనేది మాటలు మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైం అయితే సన్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటారు ఈవినింగ్ అయితే సన్ వెస్ట్ వైపు ఉంటారు కాబట్టి సో ఇప్పుడైతే మనకేం ఫరక్ పడదమ్మా ఏ బాయ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ సో ఒక ప్లేస్ నుంచి మొదటిగా మార్నింగ్ అనుకుంటున్నానమ్మా ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళారనుకుంటున్నాను స్ట్రైట్గా ఎంత కిలోమీటర్ వెళ్ళారంటే ఎనిమిది కిలోమీటర్ వెళ్ళారనుకుంటే కనుక ఫేసింగ్ ద సన్ దెన్ ద టేక్స్ ఎ రైట్ టర్న్ ఫర్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకున్నారంట త్రీ కిలోమీటర్స్ వచ్చారంటమ్మా దెన్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ అగైన్ అండ్ వాక్ ఫర్ టూ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకున్నారు టూ కిలోమీటర్స్ వచ్చారంట దెన్ టర్న్స్ టు లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ఫర్ వన్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నారు వన్ కిలోమీటర్ వచ్చారంట దెన్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ ఫర్ త్రీ అమ్మ ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకున్నారు త్రీ ఇదో ఇది రెండు ఇది మొత్తం ఎనిమిదిలో మూడు అంటే ఇంకా ఐదు వచ్చాం కదా ఇంకా మూడు ఉంటుందని అర్థం అండ్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అండ్ దెన్ టర్న్స్ టు రైట్ అండ్ ట్రావెల్ ఫర్ ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ అంటే పైకి వెళ్ళాలమ్మా ఫోర్ కదా ఫోర్ కదా ఇది ఎంత వన్ ఇది త్రీ అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు అంటే ఫోర్ వచ్చేసినట్టే లెక్క సో ఇది వన్ ఇది త్రీ కదా ఇది త్రీ సో టోటల్గా ఎయిట్ అని చెప్పాడు కదా ఇందాక ఇది ఎయిట్లో మనం వెనక్కి వచ్చేసాం కొంత అవునా సో మొత్తం ఎయిట్లో ఇది ఎంత మా వచ్చింది ఇది రెండు ఇది మూడు సో ఇది ఐదు అయినప్పుడు ఎంత ఉంటుందో మూడు అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకో స్టార్టింగ్ ప్లేస్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక హౌ ఫార్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇప్పుడు అతను ఎంత దూరంలో ఉన్నారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు అవునా సో మన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా త్రీ కిలోమీటర్స్ ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ కిలోమీటర్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇదే క్వశ్చన్ని అసలు మనకి బొమ్మ అనేది లేకుండా చేయడం ఎలాగో చూద్దాం సో నాకు షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎన్ని పాయింట్ ఒకటే ఉన్నాడు కొడేచు ఏ బాయ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ అండ్ స్ట్రేట్ ఫర్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఫేసింగ్ ద సన్ అన్నాడు సన్ ఎయిట్ వైపు ఉంటారు మార్నింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను అడే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అడుతున్నాడు కాబట్టి మార్నింగ్ టైం సన్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటారమ్మా అటువైపు ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారు దెన్ హీ టేక్స్ అ రైట్ టర్న్ ఈస్ట్కి రైట్ అంటే సౌత్ అండ్ వాక్ ఫర్ త్రీ కిలోమీటర్స్ దెన్ హీ టేక్ అ రైట్ అగైన్ సౌత్కి రైట్ అంటే వెస్ట్ అండ్ వాక్ ఫర్ టూ కిలోమీటర్స్ దెన్ టర్న్స్ టు లెఫ్ట్ అమ్మ వెస్ట్కి లెఫ్ట్ అంటే సౌత్ అండ్ వాక్ ఫర్ వన్ కిలోమీటర్ దెన్ హీ టర్న్స్ టు రైట్ టు ట్రావెల్ మా సౌత్కి రైట్ అంటే వెస్ట్ టు ట్రావెల్స్ త్రీ కిలోమీటర్స్ అండ్ దెన్ టర్న్స్ రైట్ వెస్ట్కి రైట్ అంటే నార్త్ అండ్ ట్రావెల్ ఫర్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ హౌ ఫార్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అని అడుగుతున్నాడు అమ్మ డిస్టెన్స్ అడిగారు తప్ప డైరెక్షన్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు డైరెక్షన్తో మనకేం ఫరక్ పడదు సో ఇక్కడ ఈస్ట్ వెస్ట్ అనేవి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అమ్మా వెస్ట్ వెస్ట్ సేమ్ యాడ్ చేసుకుంటే ఫైవ్ ఈస్ట్ ఎయిట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం ఎయిట్లోంచి ఫైవ్ తీసేస్తే త్రీ వస్తుంది ఈస్ట్కి నార్త్ సౌత్ దే బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ సౌత్ సౌత్ యాడ్ చేసుకుంటాం ఫోర్ ఇక్కడ నా ఫోర్కి క్యాన్సిల్ ఎందుకంటే సౌత్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంత సారీ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ నార్త్ ఫోర్ ఆ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్యాన్సిల్ దీని అర్థం ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ప్లేస్ నుంచి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో త్రీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నారు మార్నింగ్గా ఈవినింగ్గా చెప్పలేదు కాబట్టి ఈస్ట్ ఆ వెస్ట్ మనకు సంబంధం లేదు సో నా ఆన్సర్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఒకటి అడిగాడు కాబట్టి త్రీ కిలోమీటర్స్ ఇస్ మై ఆన్సర్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఇస్ టూ ఇదే క్వశ్చన్ మన తెలుగు మాడుకుందమ్మా ఒక బాలుడు తను ఉన్న స్థానం నుండి సూర్యుడు ఉన్న దిశ వైపు ఇందాక ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్లో మనం ఏం చేసాం టూ మార్నింగ్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అనుకుంటా ఏమైతే ఏం కాదమ్మా డైరెక్ట్గా షార్ట్కట్కి వెళ్ళిపోదాం పడమర దిశకి వెళ్ళాడు అనుకుంటున్నాను సో దిశ వైపు ఎంత వెళ్ళారంట సాయంత్ర సమయంలో సూర్యుడు పడమర వైపు ఉంటారు కాబట్టి నేను పడమర వైపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఎనిమిది కిలోమీటర్లో ఎందుకంటే మనకు
ఉత్తరం ఉత్తరం కూడుకోవచ్చు మూడుకి ఒకటి కలిపితే నాలుగు దక్షిణం అనేది తీసివేస్తాము ఆ నాలుగు ఈ నాలుగు క్యాన్సిల్ తూర్పు తూర్పు కూడుకోవచ్చు తూర్పుకి తూర్పు కూడుకుంటే మూడు రెండు ఐదు ఇక్కడ పడమర దిశ వ్యతిరేక దిశ తూర్పు పడమర వ్యతిరేకం కాబట్టి ఆ ఎనిమిదిలో నుంచి ఐదు తీసిస్తే మూడు కిలోమీటర్లు అనగా దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రారంభ స్థానం నుంచి అతను మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు ఆన్సర్ ఈస్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ మా తర్వాత స్టేట్మెంట్ షుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కిందకి పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి భావించుకోవాలమ్మా సో షుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్టర్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకి తరచూ మారుస్తూ ఉండాలా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనం చూసుకుంటే కనుక ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయినా సరే వారిని రెండేళ్ళకి ఒకసారి మూడేళ్ళకి ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటారు చేయాలి ఎందుకు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే స్థానికంగా ఒకటే ప్రాంతంలో కనుక ఎప్పుడు కంటిన్యూషన్గా ఉంటే అక్కడ ఉండే ప్రజలతో వీరికి ఒక బాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్నిసార్లు పాజిటివ్గా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువసార్లు అది నెగిటివ్గా ఉంటుంది మనోడే కదా అని చెప్పేసి కష్ట చూడలేక డబ్బులు ఇచ్చేయడం లేకపోతే వారి పనులు చేపెట్టడం చే చేసి పెట్టడం ఇలాంటివి వాళ్ళకి బౌండ్ అయిపోతు ఉంటారు లేకపోతే కొంతమంది నాయకులకి క్రింద వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటాయి ఒకటే కంటిన్యూషన్గా ఇయర్స్ ఉంటాయి సో ఇలా కాకుండా తరచూ మార్చడం వల్ల వారు అసలుకి ఎక్కడ కూడా మనకి అవినీతి చేసే అవకాశం అనేది ఉండదు అన్న మెయిన్ ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేవి సో ఖచ్చితంగా మనం చేయాలా అంటే చేయాలనే చెప్పాలి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవునని చెప్పాలి ఎస్ దే గెట్ ఫ్రెండ్లీ విత్ లోకల్ పీపుల్ అండ్ ఆర్ మ్యానిపులేటెడ్ బై దెమ్ సో అవును వారందరూ కూడా కంటిన్యూషన్గా కనుక ఒకటే చోట అలా ఉంచకుండా మార్చకుండా అలాగే ఉంచితే కనుక వారు లోకల్ పీపుల్తో ఫ్రెండ్లీగా మోతూ వారు చెప్పినట్టు వీళ్ళు వింటారు మ్యానిపులేట్ అవుతారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు నిజమే కదా కరెక్టే నో అలా కాదంట అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు వాళ్ళందరినీ ఎప్పుడు ఒకే చోట ఉంచండి అన్నాడు ఎందుకంటే బై ద టైమ్ దేర్ పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ స్టార్ట్ దే టేకింగ్ షేప్ దే హ్యావ్ టు లీవ్ సో పాలసీలన్నీ ఏర్పడినాక వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారంట సంబంధం లేదు తీసే సో ఆన్సర్ ఈస్ కేవలం ఒకటి మాత్రమే స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ సో తెలుగు మాట్లాడుకుందామా ప్రకటన పాలనాధికారులను ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరములకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుండాలా చేస్తుండాలి కదమ్మా చేస్తుండాలా ఎందుకంటే వాడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చేస్తుండాలా చేస్తుండాలని చెప్తే వాడు కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు నేను అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ చేస్తుండాలా షుడ్ అంటే క్వశ్చన్ వేసినట్టు అనమాట అవును వారు స్థానిక ప్రజలతో స్నేహాలు ఏర్పరచుకొని స్థానిక ప్రజల నియంత్రణకు లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నది ఖచ్చితంగా సో కాదు అధికారులు ప్రవేశపెట్టిన పాలసీలు స్కీమ్లో ఒక రూపాన్ని సంతరించుకునేటప్పుడు వారు తప్పక వెళ్ళాలి సంబంధం ఉందా లేదు సో బలంగా ఉన్న వాదన కేవలం మూడు నెక్స్ట్ మా ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ మనకి నెంబర్ సిరీస్ ఇస్తున్నారు సో ఆరు ఇరవై రెండు తొంభై రెండు డాష్ రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది సో ఈ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసం చూస్తే నాకు చాలా ఉందమ్మా ఖచ్చితంగా రెండు వేల అయింది అంటే తొంభై నుంచి ఒక నెంబర్ ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఎలా చేద్దాం ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు మైనస్ రెండు ఇరవై రెండు నాలుగులు ఎనభై ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు పద్దెనిమిది ప్లస్ నాలుగు మా రెండు ప్లస్ వచ్చే విధంగా మాట్లాడుకుంటే ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ప్లస్ నాలుగు మూడు నాలుగు ఐదు ప్లస్ నాలుగు అనుకో ఆరు ప్లస్ నాలుగు వేసి చూద్దాం ఒకసారి తొంభై రెండు ఐదులు పది ఒకటి నలభై ఐదు నలభై ఆరు దానికి ఒక నాలుగు కలిపితే నాలుగు వందల అరవై నాలుగు దానికి ఒక ఆరు వేస్తే అన్నాలు ఇరవై నాలుగు రెండు క్యారీ చేయి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది మూడు క్యారీ చేయి అన్నాలు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ మూడు ఇరవై ఏడు దానికి ఒక నాలుగు కలిపితే రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కరెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మా ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ డెబ్బై ఒకటి మా మూడు ఐదు పదిహేడు డాష్ నూట ముప్పై మూడు ఈ సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసం చూడు కొంచెం ఏమైందో చాలా ఉందా పదిహేడు డబుల్ డబుల్ చేస్తే నాలుగు చాలా ఉందా అక్కడ మూడు రెండు ఆరు మైనస్ ఒకటి ఐదు మూడుల పదిహేను ప్లస్ రెండు రెండు మూడు ఐదు వేస్తే పదిహేడు ఐదులు
ఇంటూ మూడు నాలుగు లేసినా కుదరట్లా అలా ఇది లేదు అసలు వ్యత్యాసాలు నార్మల్ కొంచెం కొంచెమే ఉన్నాయమ్మా ఎంత అంటే రెండు పెరిగింది ఎక్కడైతే పన్నెండు పెరిగింది డాష్ అమ్మ మన క్లాస్ రాసి చాలాసార్లు చెప్పుకుంటామా రెండు పన్నెండు చూడగా మనకి ఇవి గుర్తొస్తాయి ఒకటికి ఒకటి కలిపితే రెండు నాలుగుకి ఎనిమిది కలిపితే పన్నెండు అంటే టూ స్క్వేరు టూ క్యూబ్ వన్ స్క్వేరు వన్ క్యూబ్ వన్ టూ తర్వాత త్రీ స్క్వేరు త్రీ క్యూబ్ తీసుకో త్రీ స్క్వేర్ అంటే తొమ్మిది త్రీ క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ కలిపితే థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ కలిపితే పన్నెండు పదమూడు ఒకటి యాభై మూడు ఆ తర్వాత ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూబ్ తీసుకుందామా ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఫోర్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ సమంత ఎయిటీ ఎనభైకి యాభై మూడు కలిపితే మూడు నూట ముప్పై మూడు ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుందమ్మా కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఫిఫ్టీ త్రీ ఆప్షన్ సి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ వన్ అమ్మ వంద చూడగానే మనకి ఇది గుర్తు రావాలని ప్రతిసారి చెప్పుకుంటాం దాన్ని మనం ఫైవ్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వేర్గా రాయచ్చు ఇదైతే సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్టీన్గా రాయచ్చు అంటే ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇదైతే మనకి త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఇరవై ఏడు నుంచి తొమ్మిది తీసేస్తాం తొమ్మిది తీసేస్తే వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇది టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఎనిమిది నుంచి నాలుగు తీసేస్తాం తర్వాత వన్ క్యూబ్ నుంచి వన్ స్క్వేర్ తీసేస్తే జీరో సరిపోతుందమ్మా ఆ తర్వాత సిక్స్ క్యూబ్లో నుంచి సిక్స్ స్క్వేర్ తీస్తాయి సిక్స్ క్యూబ్ అంటే టూ వన్ సిక్స్లో నుంచి థర్టీ సిక్స్ తీసేస్తే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అండ్ మై ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ చూడమ్మా డాష్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ నాట్ ఫోర్ అమ్మా డబల్ చేసే ఛాన్స్ వస్తున్నాయా రెండు వందల ఇరవై అబ్బు చాలా వస్తున్నాయి ఇక నార్మల్గా చేసి చూద్దామా డిఫరెన్స్ పదహారు ఇరవై ఆరు పన్నెండు పెరిగింది సున్నా ముప్పై పెరిగింది నాలుగు అంటే ఆరు పదిలో నుంచి తీస్తే ఐదు యాభై ఆరు సున్నా పదిలో నుంచి ఇరవైలో నుంచి తొంభై అమ్మా ఈ సంఖ్యలు చూస్తుంటే ఏమైనా ఎక్కడ గుర్తొస్తున్నాయా ఇదైతే ఐదు ఆరులో ముప్పై గుర్తొస్తుంది ఎనిమిది ఏళ్ళు కదా గుర్తొస్తుంది ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు తొమ్మి పదు తొంభై గుర్తు వస్తుంది పది తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు నాలుగు పన్నెండు సెట్ తర్వాత రెండు ఒకటి రెండు అంటే దీనికి రెండు కలిపితే పదహారు అవ్వాలి అంటే పదహారు నుంచి రెండు తీసేస్తే పద్నాలుగు ఆన్సర్ ఏంటి మా సి ఫర్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ తర్వాత కంట్రోల్ అనేది వన్ నాట్ ఫోర్ అంట కంట్రోల్ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ మూడు పదిహేను పద్నాలుగు ఇరవై పద్దెనిమిది పదిహేను పన్నెండు ముప్పై యాభై అరవై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనభై ఎనభై నాలుగు తొంభై నాలుగు తొంభై ఏడు తొంభై ఏడు ఇంకొక ఏడు కలిపితే నూట నాలుగు ఏడు ఎందుకు వచ్చింది నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ కంట్రోల్లో మొత్తం సెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ కొట్టేయచ్చుమ్మా చూద్దాం క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చిందంట క్యూఈస్టిఐఓఎన్ క్వశ్చన్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్గా రావాలి వస్తే తర్వాత చూద్దాం క్వశ్చన్ అంటే ఇక్కడ పదిహేడు ఇరవై ఒకటి ఐదు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది పదిహేను పద్నాలుగు సో ఇరవై ఒకటి ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై ఎనభై ఏడు తొంభై ఏడు నూట ఏడు నూట ఏడు ప్లస్ నాలుగు అంటే నూట పదకొండు ప్లస్ పదిహేడు ఎక్స్ట్రా ఉందా ఓయం చాలా ఉందా నాలుగు తొమ్మిది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది తొంభై పద్దెనిమిది తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు నలభై తప్పు చేసినట్టున్నా నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై 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 తొంభై నాలుగు నూట నాలుగు నూట నాలుగు ప్లస్ ఏడు అంటే కదా నాలుగు తొమ్మిది పద్దెనిమిది తొంభై తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు ప్లస్ ఏడు నలభై నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు నూట అరవై అయితే నూట పదకొండు వస్తుంది ఎక్కడ తప్పు చేసినట్టు క్యాల్కులేషన్ ఓకే వన్ ట్వంటీ దానికి నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎయిట్ కలిపాడు అంతేనా ఓకే ఎయిట్ సో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐఎన్ఎస్టిఐ టియు 
ఆగిపోయాయి ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందుగా మా స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి చూసుకోవాలమ్మా ఒక్కడి మిస్ అయినా మొత్తం అభివృద్ధి సో నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తీసుకుంటే తొమ్మిది పద్నాలుగు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది పదహైదు పద్నాలుగు ముందుగా యూనిట్ ఇది తీసుకుందామ్మా తొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు ప్లస్ నాలుగు ఏడు నలభై ఒకటి యాభై ఐదు క్యారీ చేస్తే ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ సో కలిపితే నూట ఎనభై ఒకటి కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్ ఫర్ ద పవర్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ సో వాడు లాజిక్ ఏంటంటే సంఖ్యలోని సారీ ఇచ్చిన పదములోని అక్షరమ స్థానములున్న మొత్తానికి ఆ పదములోని అంకెల సారీ అక్షరముల సంఖ్యతో కూడాడు సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ డెబ్బై ఐదు ఇన్ ఏ క్రికెట్ సెషన్ సీజన్ ఇండియా డిఫీటెడ్ ఆస్ట్రేలియా ట్వైస్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా రెండుసార్లు ఓడించింది అంటే ఆస్ట్రేలియా రెండుసార్లు ఓడిపోయింది వెస్టిండీస్ డిఫీటెడ్ ఇండియా వెస్టిండీస్ ఇండియాను ఓడ్చిగొట్టింది ఎన్నిసార్లు ట్వైస్ రెండుసార్లు ఇండియా రెండుసార్లు ఓడిపోయింది తర్వాత ఆస్ట్రేలియా డిఫీటెడ్ వెస్టిండీస్ ట్వైస్ వెస్టిండీస్ రెండుసార్లు ఓడిపోయింది ఇండియా డిఫీటెడ్ న్యూజిలాండ్ ట్వైస్ ఇండియా న్యూజిలాండ్ రెండుసార్లు ఓడించింది తర్వాత ఇండియా డిఫీటెడ్ న్యూజిలాండ్ ట్వైస్ అండ్ వెస్టిండీస్ డిఫీటెడ్ న్యూజిలాండ్ ట్వైస్ వెస్టిండీస్ కూడా రెండుసార్లు న్యూజిలాండ్ని ఓడ్చిగొట్టేసింది అంట విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ లాస్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువసార్లు ఓడిపోయింది ఎవరు న్యూజిలాండ్ అందరు రెండు సార్లు అయితే ఇటు నాలుగు సార్లు ఓడిపోయాడు సో ఎక్కువసార్లు ఓడిపోయింది ఎవరు అంటే న్యూజిలాండ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా త్రీ ఫర్ ద ప్రాబ్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ తెలుగు మార్కుందాం ఒక క్రికెట్ సీజన్ ఇండియాలో సీజన్లో ఇండియా ఆస్ట్రేలియాను రెండుసార్లు ఓడించింది అంటే ఆస్ట్రేలియా రెండుసార్లు ఓడిపోయింది వెస్టిండీస్ ఇండియాను రెండుసార్లు ఓడించింది ఇండియాను వెస్టిండీస్ రెండుసార్లు ఓడించింది ఆస్ట్రేలియా వెస్టిండీస్ రెండుసార్లు అంటే వెస్టిండీస్ రెండుసార్లు ఓడిపోయింది ఇండియా న్యూజిలాండ్ రెండుసార్లు న్యూజిలాండ్ ఇండియా రెండుసార్లు ఓడించింది మరియు వెస్టిండీస్ న్యూజిలాండ్ రెండుసార్లు ఓడించాయి అంటే న్యూజిలాండ్ భారత్ చేతిలో మరియు వెస్టిండీస్ చేతిలో రెండు రెండు సార్లు ఓడిపోయింది న్యూజిలాండ్ సో ఏ దేశం ఎక్కువసార్లు ఓడిపోయింది న్యూజిలాండ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ ఫర్ ద ప్రాబ్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే టీ స్టూడెంట్స్ దఫర్ టుడే ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ప్రెస్ లైక్ బటన్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ విత్ ఐఏసీ అండ్ దిస్ సురేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ థ్య